ஸ்ரீஹரிம் பரமானந்தமுபதேஷ்டாரமீஸ்வரம் வியாபகம் சர்வலோகானம் கரணம் தம் பஜம் சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்திரபாஷ்யகிருதே பகவந்தௌ புன புன சதாசிவசமாரம்பம் சங்கராச்சாரியமத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரியபரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் போதானந்தம் சகல்யாணம் லானந்தமாத்மஜம் சச்சிதானந்தமாத்மஜம் அச்சுதானந்தகுரு அமிர்தாத்மாக்களே நம்ம கிரகவைத்தியம் ஜனகீய ஆயுர்வேத வைத்தியநயம் ஜனகீய ஔஷதமயம் இது ஒரு வருஷம் கொண்டோ ஆயிரம் வருஷம் கொண்டோ உண்டாவில்ல நமக்கறியாம் காரணம் கொட்டும் குரவையுமாய் வந்த ஆதுனிக வைத்தியசாஸ்திரம் ஜனகீயம் ஆகையல்ல செய்தது சங்கீர்ணமாகையான செய்தது சாஸ்திர சாங்கேதிக வித்தியகளோட கரங்களில் பட்டு கூடுதல் சங்கீர்ணமாகையான செய்தது அது வளர வளர சங்கீர்ணமாய் கொண்டிருக்கையா அதே திசையில் ஆயுர்வேதத்தை வளர்த்தி எடுக்கானான ஆதுனிகர் சிரமிக்கிறது பல பாகத்தினு பிராதான்யம் கொடுக்காது சமக்ர ஆயுர்வேதத்தை மாற்றி நிறுத்திக்கொண்டு ஒரு சிகிச்சா சம்பிரதாயத்தை அதன்ட தார்சனிகதைக்கு பிராதான்யம் கொடுக்காது ஒரு சிகிச்சா சம்பிரதாயத்தை வளர்த்தி எடுக்குவானான இந்த சங்கடிதமாயி சமிச்சு கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ உன்னதராய ரிஷிமாரிட பிரவர்த்தன பலமாய் ஆயிரிக்கணும் ஒரு ஜனத ஆரோக்கிய சாஸ்திரத்தை ஈ தரத்திலேக்கு விகசிப்பிச்சது அதே நிலையில் ஆதுனிக வைத்தியசாஸ்திரத்தின் ஔஷதங்கள் அயத்னலிதமாய் ஜனங்களுக்கு வாங்கி கழிக்கான் பற்றுமோ மழக்காலமாய் மகாரோகங்க வர்த்திக்கு விவிதரங்களாய பனிகள் கூட்டத்தோடு அவதியெடுத்து போகிற பிஷகுரன்மார் மருந்து கடகளில் சென்று ஆதுனிக வைத்தியசாஸ்திரத்தின் ஔஷதங்கள் வேண்டத்திர சத்தையோடையுள்ள பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாத வாங்கிச்சு கழிக்கானாகும் வேண்டத்திர படித்தால் தான் ஜனங்களுக்கு இது வாங்கிச்சு கழிக்கான எளுப்பமாகும் பிஷக்குரன்மார்க்கு தான் இதன்ட கடகங்கள் அறியான் விஷமம் உண்டாயிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இவிடையான நாம் ஆலோசிக்கின்றது சம்வல்சரங்களிலூடே யுகங்களிலூடே உபயோகிச்சு அறிஞ்சு அனுபவப்பட்டு அதில் நின்னுண்டாகாவுன குணதோஷங்கள விஜிந்தனம் செய்து உறப்பிச்ச ஒரு ஜனதையிடே பறிக்கின்றது எங்கனே உபயோகிக்கின்றது எங்கனே என்னெல்லாம் வெக்தமாய் அறிஞ்சிட்டு உபயோகிச்சு வந்த ஒரு பாரம்பரியம் அதில் அதிஷ்டிதங்களாய ஔஷதங்களுடைய பிரயோகங்களை முழுவ மாற்றி மறிச்சு கொண்டு ஜீவசந்தாரணத்தை துஸ்ஸகமாக்கிக்கொண்டு ஒரு ஆதுனிக வித்தியாபியாசம் மனுஷனை தமஸ்கரிக்கையான செய்தது
നാം ചർച്ച ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് ജ്വരത്തെയാണ് അതിൽ വാദ ജ്വരത്തെ ചുക്ക് വീടുകളിൽ സർവസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ചുക്ക് കിരിയാത്ത് പറമ്പിലൊക്കെ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ചെറുവഴുതിന വേര് അതും കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് വെൺവഴുതിന വേര് ചുണ്ടയുടെ രണ്ടു വർഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുക കാട്ടുജീരകം കരിഞ്ചീരകം ചിറ്റമർത് പർപ്പടകപ്പുല്ല് അല്പം പ്രമേഹവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗിക്കും ഇത് ഉത്തമമാണ് പ്രമേഹ രോഗി എകൃത്തിന് ലിവറിന് ചെറിയ രോഗങ്ങളൊക്കെയുള്ള രോഗി എകൃദ്ദോഷവും പ്രമേഹവും വൃക്ക അഗ്നിയാശയം പാൻക്രിയാസ് എന്നിവയിലും രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് പനി വരുമ്പോൾ ആ പനി മാറാൻ ഇത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി ചുക്കും കിരിയാത്തും ചെറുവഴുതിന വേരും വൺവഴുതിന വേരും കാട്ടുജീരകവും കരിഞ്ചീരകവും ചിറ്റമൃതും പർപ്പടകപ്പുല്ലും എട്ട് കൂട്ടമാണ് ഏതാണ്ടൊരു എട്ട് ഗ്രാമിനടുത്തെടുത്താൽ ഒരു കഷായത്തിനുള്ള മരുന്നായി ഓരോന്നും എട്ട് ഗ്രാമിനടുത്തെടുത്താൽ ഒരു അറുപത് ഗ്രാമിനടുത്ത് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വന്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് അര ഗ്ലാസ് വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ എല്ലാ പനികളും മാറും വാതജ്വരം പ്രത്യേകിച്ച് മാറും ഇതിലെ മരുന്നുകളെല്ലാം അതീവ ലളിതങ്ങളാണ് അസാധാരണങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ട വീട്ടിലും പരിസരത്തുമായി ഒന്ന് നടന്നാൽ ശേഖരിക്കാവുന്നവയാണ് ഈ മരുന്നുകൾ ഇത്തരം മരുന്നുകളെ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു അവയെ മേടിച്ചു വെച്ചു അവയോട് സ്നേഹം പുലർത്തിയും വളർന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു തലമുറ കാരണം തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗം തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ രോഗം അമ്മയുടെ രോഗം ഇവയൊക്കെ മാറ്റി തരുന്ന ജീവസുറ്റ ഔഷധങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മാറിയാൽ പിന്നെ ആ രോഗം തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അമ്മാതിരി ഔഷധങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ചുക്ക് കിരിയാത്ത് ചെറുവഴുതിന വെൺവഴുതിന കാട്ടുജീരകം ജീരകം ചിറ്റമൃത് പർപ്പടകപ്പുല്ല് ഇത്രയും മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് വാതികമായിരിക്കുന്ന പനി പലതരം വൈറസുകളെ ബാധിച്ച് ആകന്തുകമായി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പനി വിട്ടുമാറും കിരിയാത്ത് ചിറ്റമൃത് ചെറുവഴുതിന വേര് വെൺവഴുതിന വേര് ഞെരിഞ്ഞിൽ വയൽച്ചുള്ളി വേര് ഇതും വാതജ്വരത്തിന് നല്ലതാണ് ഇത് ലിവറിന് സ്പ്ലീനിന് പ്ലീഹ എകിർത്ത് വൃക്കകൾ ഇവയിലൊക്കെ അസുഖബാധയുടെ തുടക്കത്തിലാണ് മിക്കവാറും ജ്വരമെങ്കിൽ ആ രോഗങ്ങളോടുകൂടി ജ്വരം പമ്പാണ് വാതജ്വരത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം പലപ്പോഴും വൃക്കയെയും മറ്റും ബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് 
ആ വൃക്കരോഗത്തോടുകൂടിയ പനി കിരിയാത്ത് ചിറ്റമർത്ത് എന്ന് തന്നെയല്ല പനിയുടെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ലുക്കോസൈഡ്സ് കൗണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ശ്വേതരക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടും പല അപകടങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ ബലസംബന്ധികളായ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കാവുന്ന ഒട്ടനേകം തരം പാണ്ഡുതയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാവുന്ന രോഗങ്ങളെയെല്ലാം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമാണ് കിരിയാത്തും ചിറ്റമൃതും കിരിയാത്ത് എതിർത്തിനും പനിക്കുമൊക്കെ വളരെ വിശേഷവുമാണ് ചെറുവഴുതിനെയും വെൺവഴുതിനെയും വസ്തിയെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ചെറുവഴുതിനെയും വെൺവഴുതിനെയും പുരുഷഗ്രന്ഥിക്കും വളരെ ഉപകാരിയാണ് ജ്വരം പുരുഷഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സഹായിയാണ് ചെറുവഴുതിനെയും വെൺവഴുതിനെയും വൃക്കയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും മൂത്രത്തെ ശ്രവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഞെരിഞ്ഞിലും വയൽ ചുട്ടിയും നീര് അകറ്റുകയും കണ്ണിലും വറ്റും വരുന്ന സമ്മർദ്ദം രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രഷർ നീക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വാതജ്വരത്തിൽ പ്രശസ്തമായ കിരിയാത്ത് ചിറ്റമൃത് ചെറുവഴുതിന വെൺവഴുതിന ഞെരിഞ്ഞിൽ വയൽച്ചുള്ളി എന്ന കഷായം അതീവ ഫലപ്രദവും ജനകീയവുമായ ഒരു ഔഷധമാണ് സർവസാധാരണമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തിപ്പലി അങ്ങാടിക്കടയിൽ ലഭിക്കും പറിച്ചുവെടുക്കാം പഴയ തിപ്പലിയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ തിപ്പലിക്കും കുരുമുളകിനുമൊക്കെ പഴകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വീര്യം കൂടുന്നത് തിപ്പലി നറുനീണ്ടി കിഴങ്ങ് നന്നാറി എന്നും ചിലയിടത്ത് പറയും വേനൽക്കാലത്ത് നറുനീണ്ടിയുടെ സർബത്ത് പാലക്കാടൻ ജില്ലകളിലൊക്കെ ജില്ലയിലൊക്കെ സുലഭമാണ് ആ നറുനീണ്ടി കിഴങ്ങ് ഉണക്കമുന്തിരിഞ്ഞ കുരുവുള്ളത് ശതകുപ്പ അരേണുക തിപ്പലി നറുനീണ്ടി കിഴങ്ങ് ഉണക്കമുന്തിരിഞ്ഞ ശതകുപ്പ അരേണുകം ഈ മരുന്നുകൾ കഷായം വെച്ചു കഴിച്ചാൽ വാതജ്വരം മാറും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് കുമിഴ് കൂവളവേര് പയ്യാനവേര് പാതിരിവേര് മുഞ്ഞവേര് ഓരിലവേര് മൂവിലവേര് ചെറുവഴുതിനവേര് വെൺവഴുതിനവേര് ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇതിന് ദശമൂലം എന്നാണ് പറയുക ഈ പത്ത് മരുന്നുകളും അരത്തയും തിപ്പലിയും തിപ്പലി വേരും കൊട്ടം ചുക്ക് 
കിരിയാത്ത് മുത്തങ്ങ കുറുന്തോട്ടിവേര് ചിറ്റമൃത് ഇരുവേലി മുന്തിരിങ്ങ കൊടിത്തൂവ ശതാവരി ദശമൂലം പത്തെണ്ണമാണ് കുമിഴിൻവേര് കൂവളവേര് പയ്യാനവേര് പാതിരിവേര് മുഞ്ഞവേര് ഓരിലവേര് മൂവിലവേര് ചെറുവഴുതിനവേര് വൺവഴുതിനവേര് ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇത് പത്തും ചേർന്നതിനാണ് ദശമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ദശമൂലം അരത്ത തിപ്പലി തിപ്പലിയുടെ വേര് കൊട്ടം ചുക്ക് കിരിയാത്ത് മുത്തങ്ങ കുറുന്തോട്ടി വേര് അമൃത് ഇരുവേലി മുന്തിരിങ്ങ കൊടിത്തൂവ വേര് ശതാവരി കിഴങ്ങ് ഇത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ജ്വരം പോകും വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി അമൃത് ചുക്ക് ജീരകം വെളുത്തുള്ളി അമൃത് ചുക്ക് ജീരകം കണ്ടകാരിച്ചുണ്ടവേര് കരിനൊച്ചിവേര് നിലവേപ്പ് കൊട്ടം വെളുത്തുള്ളി അമൃത് ചുക്ക് ജീരകം കണ്ടകാരിച്ചുണ്ടവേര് കരിനൊച്ചിവേര് നിലവേപ്പ് മുത്തങ്ങ കൊട്ടം ഇത്രയും കഷായം വെച്ച് ഇത്രയും സാധനം ആകെ അറുപത് ഗ്രാം എടുത്ത് ഒരു കഷായം വെച്ച് മൂന്ന് നേരമായി കുടിച്ചാൽ ജ്വരം വാതം വലാസം കണ്ഠാവരോധം ഹൃദയ അവരോധം സ്വേതം രോമാഞ്ചം മോഹം ഇവയൊക്കെ മാറും ഇവയെല്ലാം മാറുന്നതിന് അതി പ്രശസ്തമായ ഒരൗഷധമാണ് വെളുത്തുള്ളി അമൃത് ചുക്ക് ജീരകം കണ്ടകാരിച്ചുണ്ടവേര് കരിനൊച്ചിവേര് നിലവേപ്പ് മുത്തങ്ങ കൊട്ടം ഇവ കൊണ്ടുള്ള കഷായം അമൃത് സർവ്വസാധാരണമായി കേരളത്തിലെ മരങ്ങളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ജീരകം വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ജീരകം അറിയാത്തവരില്ല ചുക്കും അമൃത് ജീരകം ചുക്ക് കുറുന്തോട്ടി വേര് പറമ്പിലെല്ലാം കാണാം കുറുന്തോട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് പാൽ കുറുന്തോട്ടിയാണ് കറുത്ത കുറുന്തോട്ടിയും ഉപയോഗിക്കാം ആ കുറുന്തോട്ടി വേര് കൊടിത്തൂവ വേര് കൊടിത്തൂവ ദേഹം ചൊറിയിക്കുന്നതാണ് നല്ലപോലെ ചൊറിയും വള്ളിയായി പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ആ കൊടിത്തൂവയുടെ വേര് അമൃത് ജീരകം കുറുന്തോട്ടി വേര് കൊടിത്തൂവ വേര് ഇത്രയും മരുന്നുകൾ അഞ്ചെണ്ണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം വെച്ചെടുത്താൽ മതി പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വന്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് അര ഗ്ലാസ് വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ ഏത് ജ്വരവും മാറിപ്പോകും വളരെ പ്രസിദ്ധവും വളരെ ലളിതവും പ്രയോഗത്തിൽ സാർവലൗകികവുമായ ഈ ഔഷധങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങളിൽ ചുക്കായാലും ജീരകമായാലും 
കിരിയാത്തായാലും ചെറുവഴുതിനെയായാലും വെൺവഴുതിനെയായാലും അതുപോലെ ഞെരിഞ്ഞിലും വയൽച്ചുള്ളിയും ഒക്കെ ആയാലും സർവസാധാരണങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളാണ് ഇവയിൽ പലതും നാം വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നവയല്ല കേരളത്തിലെ ശരാശരി കുടുംബങ്ങളെ എടുത്ത് നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്തു പോലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് എത്ര വെള്ളം ആഡംബര ഔ ചെടികൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ചെലവഴിക്കുന്നു നയനാനന്ദകരങ്ങളല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത ഏതോ മോഹം കൊണ്ട് ആഡംബരത്തിനുതകുമെന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരാൻ പ്രയാസമുള്ളവ ഏതു പണം ചെലവാക്കിയും ഏതു വളങ്ങളും കീടനാശിനികളും വാങ്ങിച്ചിട്ടും ഏത് തരത്തിൽ വികലമാക്കി മണ്ണും വിണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും ഓകശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങളെയും താറുമാറാക്കിയും എത്ര ചെടികൾ നാം വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു ലളിതങ്ങളും കോമളങ്ങളും പ്രയോഗക്ഷമതയുള്ളവയും ഉത്തമവുമായ ഈ ഔഷധങ്ങളെ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വളർന്നു വരുന്നവ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ആയുർവേദം നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് അവയിൽ തന്നെ പലതും മനുഷ്യൻ്റെ കടന്നാക്രമണം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയോടുള്ള അവൻ്റെ ബന്ധമില്ലായ്മ കാരണം തകർത്തെറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നഷ്ടപ്രായമായി വരികയാണ് അത്തരം ഔഷധങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രയോഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രാചീനർ അറിഞ്ഞതുപോലെ അറിയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ആതുര സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും ചെയ്യുവാൻ നാം ഒരുങ്ങേണ്ടതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയത്തിന് അവകാശമില്ല ഈ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഫലപ്രദങ്ങളായി ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്ന നമ്മുടെ പൂർവികർ എത്ര ഉന്നതരും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗികളുമാണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നത് ആ ഉത്തമരായ മാതാമഹികളുടെ നമുക്ക് പൂർവകാല തമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനൊപ്പം അറിവും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് മാനവും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ഔഷധ രഹസ്യങ്ങളും തന്ന പ്രിയങ്കരരായ അമ്മമാരുടെ പാദങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭക്തിപ്രശ്രയപൂർവ്വം പ്രണമിക്കാം